El 31 de diciembre de 1999 dimos una fiesta. Terminaba un milenio y empezaba otro, y todo el mundo tenía muchas ganas de festejarlo, a poder ser en algún lugar exótico. Nuestra fiesta cumplía ese criterio. La celebramos en Jovielin, una pequeña casa solariega situada en el noroeste de Polonia que mi esposo y sus padres habían comprado una década antes, prácticamente por lo que costaban los ladrillos, cuando era solo una ruinosa construcción mohosa e inhabitable en la que no se había hecho reforma alguna desde que sus anteriores dueños huyeron del Ejército Rojo en 1945. Poco a poco restauramos la casa, o la mayor parte de ella. Y aunque en 1999 no estaba terminada, sí tenía un techo nuevo, además de un gran salón recién pintado y desprovisto de muebles, perfecto para celebrar una fiesta. Entre los invitados había amigos periodistas de Londres y de Moscú, algunos jóvenes diplomáticos que trabajaban en Varsovia, dos amigos que viajaron desde Nueva York, pero la mayoría eran polacos, amigos nuestros y colegas de mi marido, Radar Sikorsky, que por entonces era viceministro de Exteriores de un gobierno polaco de centro-derecha. También había viejos conocidos del lugar, algunos compañeros del colegio de Radek y un grupo numeroso de primos suyos, además de un puñado de periodistas polacos bastante jóvenes. Ninguno de ellos especialmente famoso. Algunos funcionarios y uno o dos miembros del gobierno de muy reciente incorporación. A la mayoría de nosotros podrían habernos clasificado, más o menos, en la categoría de lo que los polacos denominan la derecha, es decir, los conservadores, los anticomunistas. Sin embargo, en aquel momento de la historia, a la mayoría de nosotros también podrían habernos clasificado como liberales. Liberales a favor del libre mercado, liberales clásicos, quizá tacheristas, incluso aquellos que podrían haberse mostrado menos categóricos en economía, creían en la democracia, en el Estado de Derecho, en la separación de poderes y en una Polonia que ya era miembro de la OTAN y estaba en camino de adherirse a la Unión Europea. Una Polonia que era parte integrante de la Europa moderna. Eso era lo que significaba ser de derechas en la década de 1990. Las cosas se complicaron un poco a medida que avanzaba la preparación de la fiesta. En la Polonia rural de esa época no existía nada parecido a un servicio de catering, así que mi suegra y yo preparamos varios calderos de estofado de ternera y remolacha asada. Tampoco había hoteles, por lo que nuestros invitados, un poco más de 100, tuvieron que alojarse en granjas locales o en casa de amigos en la población más cercana. Y aunque llevaba una lista de dónde se alojaba cada uno, un par de ellos terminaron durmiendo en el suelo del sótano. A medianoche lanzamos fuegos artificiales, de los baratos, fabricados en China, que hacía poco que estaban en el mercado y tal vez fueran extremadamente peligrosos. La música, grabada en cintas de casete en una época anterior a Spotify, creó la que sería la única división cultural profunda de la noche. Las canciones que mis amigos estadounidenses recordaban de su época universitaria no eran las mismas que los polacos recordaban de la suya, por lo que no resultaba fácil que todos bailaran al mismo tiempo. En un momento de la noche, me enteré de que Boris Yeltsin había dimitido, por lo que subí a la primera planta, escribí una breve columna para un periódico británico, bajé y me tomé otra copa de vino. Cerca de las tres de la madrugada, una de las invitadas polacas más extravagantes sacó una pequeña pistola de su bolso y se puso a disparar al aire rebosante de euforia. Así fue la fiesta. Duró toda la noche. Se prolongó hasta el brunch del día siguiente y estuvo impregnada del optimismo que recuerdo que caracterizó aquella época.